Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Seguimos hoy con otro video de entrevistas sobre lo que viene en San Diego Comic Con. Y sin más dilación pasamos a la presentación. Bueno, muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Leo, del canal eh, Leo Play, acá en YouTube. Quizás un poco más conocido, si se quiere, por eh, haber escrito en la revista Club Play, acá de Argentina, durante más de 10 años. Era el loquito de Mortal Kombat que siempre que podía escribir alguna nota, hacía las reseñas, hacía las, los adelantos y tal. Así que bueno, los más experimentados, por no decir los más viejos, quizás, bueno, me hayan leído alguna vez por acá. Después me vine a YouTube a hacer contenido y bueno, bla. Ahora estoy un poco retirado de ese tema, pero bueno, eh, el amigo Inter me hizo la invitación a hacer este, a hacer este video, a hacer este, esta serie de videos que está haciendo en su canal. Yo le dije, mira, la verdad... Retirado como creador de contenido, pero siempre un placer hablar de Mortal Kombat, así que vamos de una. Y bueno, muchas gracias al amigo por, por el espacio y por la propuesta que creo que está muy buena. ¿Qué crees que van a mostrar en el panel de este año 2 en el San Diego Comic Con? Bueno, creo que es bastante, para mí es bastante obvio a esta altura del partido, ¿no? Como viene la mano del Comic Con. Eh, principalmente lo que van a mostrar es la expansión del, del modo historia, que ya está recontra mil cantado, que viene, ¿no? Es decir, es obvio por el propio final de la historia, ya lo dijo... Ya lo dijo Ed Boom. Todo parece indicar que el, que el villano esta vez es, es, es Havik. Yo tengo como una así como un, un hilo de, de esperanza de que quizás no sea tan obvio como parece, ¿no? Y que quizás haya otro villano, no me pregunten quién. Si, o sea, lo que yo quisiera, lo que a mí me gustaría, que no hay casi posibilidad de que esto suceda, es que haya un villano más grande, como por ejemplo Onaga, ¿no? Que sea él el que está dirigiendo todo. Y quizás hasta puede ser un jefe no jugable del modo historia. Algo así. La realidad es que es muy poco probable que esto suceda. Que hagan un nuevo jefe. Eh, como bueno como fue Crónica, por ejemplo. no de, En el modo historia, en el modo arcade de Mortal 11. Que es el, el Mortal 1 solamente tiene a Jansung. Que es un personaje jugable. no En algún punto me gustaría que fuese así. Pero la realidad es que no creo que, que esto suceda. Y como, bueno, como el amigo Inter preguntó. Lo que creo que va a suceder. Les tengo que contestar que es eso. La expansión del modo historia. Probablemente con el boss... Eh, eh, perdón, con el villano que, que, que sea Havik eh, Y bueno, y por supuesto eh, Los nuevos personajes que vengan ¿no? con el, En el segundo Combat Pack Que bueno, todo parece indicar De vuelta, como dice acá el amigo Inter Que viene por el lado de Cyrax, Sector Parece que en versión femenina eh, Noob Saibot Yo, eh, respecto a esto Me parece que está bien No sé si me, me, me fascina que sean, ese, que sean esos los personajes Si terminan siendo Yo le esperaba un poco a Jade si bien Cyrus y Sector eh, son versiones femeninas, me parece que, bueno, están basadas en sus versiones clásicas masculinas. Esperaba un personaje femenino de los de, los de siempre, ¿no? O sea, Jade, por ejemplo. Que viene siendo la que falta, si quieren, Scarlett. No hay muchas más, quizás. Sonia, obviamente. Pero Sonia es cameo. Creo que, que está por ahí. O sea, está todo como bastante cantado de que, de que van a ir por ahí. No les hablo a los invitados porque, en realidad, personalmente, mucho no me interesa. Me da bastante igual a quién pongan de invitado. Eh, yo soy más de darle bolilla a lo que es la historia Y como bueno, estos personajes probablemente no vayan a tener injerencia Sinceramente a mí me da igual Que pongan el que quieran, dicen que va a ser Ghostface con este, el T-1000 Y creo que Conan, poner el que vos quieras, poner a Jorge Corona Poner el que vos quieras, que a mí me da igual, no, no tengo preferencia Y bueno, esto, seguramente va a haber nuevos cameos Se habla de, de Harumi, la mujer de, de Scorpion Eso estaría bueno, probablemente vaya a haber más sorpresas en la parte de los cameos, si es que los anuncian, que, que, en, la, que en los jugadores, en los, perdón, los personajes jugables, que todo parece indicar que van a ser estos, ¿no? Eh, Cyrax Sector en versión femenina y, y Noob Cyborg, ¿no? Que veremos quién es, si es Vijano o quién cuernos. ¿Cuál es tu opinión del año 1 del juego? Un balance de este primer año. El balance del primer año de. El año 1, va, de, 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 de Mortal Kombat 1, tiene un poco que ver. Eh, mi balance del primer año con, con esto que hablaba recién de los personajes invitados, que yo personalmente no les doy mu mucha bola, ¿no? No, no es algo que a mí me fascine. Y me parece que encima, esto es, obviamente es mi opinión personal, creo que son los invitados más flojos que tuvo, que, que, que de todos los Mortal hasta ahora, ¿no? De todos los, eh, los, los Mortal Kombat de, de Ramen Studios, que son los que tuvieron invitados. Me parece el roster más, flo más flojo de, de invitados. No porque en sí mismo sean, sean malos personajes, eh, Homelander, Omniman y. Y Peacemaker, sino porque parece que no cuajan, ¿no? Eh, con mucho con, con, el, con, con, con el roster, con el staff de, de, de Mortal Kombat. Me parece que ni siquiera son personajes eh, que apelen a la nostalgia, como si sí eran prácticamente todos los otros, ¿no? Freddy Krueger, Alien, Predador, Terminator, Robocop, to todos personajes, ¿no? Eh, de los 90, los 80. Eh, 
que al margen de ser o no de películas de terror, tenían eso, que eran personajes nostálgicos, conocidos. Estos son personajes mucho más actuales, ¿no? Literalmente de estos últimos años, que entonces para mí no tienen ese gancho eh, que, que sí tiene el resto de los personajes. Por tanto, para mí les baja un poco el precio, ¿no? Eso y que sean todos superhéroes, ¿no? O mejor dicho, supervillanos. Que poco tienen que ver, ¿no? Con, con, con Mortal Kombat. Yo no sé qué carajo hace Homelander, Homelander cándose a palos con, con Milena, no sé. No, no tiene nada que ver para mí. Eh, entonces, desde ahí el año me parece medio flojo por eso, ¿no? Eh, los personajes no me parecen un gran acierto. De hecho, del lado de los personajes de Mortal Kombat, tampoco. Si bien a mí, por ejemplo, Ermac me encanta, creo que Ermac daba mucho más para ser un personaje de, de inicial, ¿no? De hecho, es el único ninja que no está, que es del ese pago. Eso a mí mucho no me ha gustado. No soy personalmente un gran fanático de Quan Chi tampoco. No me molesta, pero no me, no me, no me fascina tampoco. Y bueno, está queda así. Creo que es el mejor de todos los personajes. Por algo lo guardaron para el final. Eh, de vuelta, no es un personaje legendario, pero sí es el más querido de, de, de la nueva camada que apareció en Mortal X. Así que está bien. Está bueno el diseño que le hicieron, los movimientos y tal. Así que bueno, eh, es como el, el, el punto más alto. Y lo, lo, sí la pegaron bastante, creo yo, con los cameos. Sobre todo lo que tiene que ver en la, la, la jugabilidad, ¿no? En Chameleon sobre todo, ¿no? que es la más versátil de todos los cameos, la que tiene más cosas para hacer. Sí me gusta más el, el roster de cameos que de pago, de DLC, de lo que es la temporada 1, que el, el roster de personajes jugables. Después, el juego me parece divertido. Eh, tengo, estoy contrariado, mis, mis, mis opiniones de Mortal Kombat 1 son medias contrariadas. ¿no? Me, me parece que la jugabilidad está muy buena, eh, otras cosas no me han gustado tanto, diseño de personajes, historia, bla. Eh, pero bueno, dentro de, lo que, dentro de lo que es la jugabilidad y los modos jugables, el otro modo que tiene que ver con lo que es el, eh, el balance del año es, es el modo invasiones, que es el modo de temporadas que tuvo el juego. Que sobre el final, o sea, sobre las dos, las dos últimas temporadas, me terminó convenciendo bastante más que lo que era al principio. La verdad es que el modo empezó medio flojo, al principio me pareció como que nada, no sé, malo. O sea, extrañaba las torres del tiempo... Creo que en algún punto la sigo extrañando del, del Mortal 11. Pero las dos últimas temporadas levantó bastante. Con los desafíos de combos. Eh, esto de, de hacer las misiones con cada personaje. Que te ponen a un personaje y tenés que hacer la, movimientos para romper objetivos. Son pavadas, pero está bien. Por lo menos está un poco más, más creativo que lo que era al principio. Que me parecía así nomás. ¿no? Eh, creo que lo tienen que mejorar. Da, da lugar a que, a que lo sigan mejorando en modo de invasiones y por sobre todas las cosas que agreguen nuevos modos. Yo creo que se cae de maduro que el juego necesita algo más. No me pregunten qué. O sea, para mí sería ideal un modo conquest. Es poquísimo probable que suceda. Pero necesita algún modo más de un jugador. O necesita una, una, un cambio muy fuerte el modo de invasiones. Tipo una reestructuración muy grande que a esta altura no creo que pase. Es más probable para mí que, le, que el modo de invasiones lo dejen así y le agreguen pavadas, cosas pequeñas. Y hagan un modo aparte. Me parece más probable eso a que reestructuren todo el modo. Lo cambien, lo reemplacen. Eso no, no creo que suceda. Sí creo que el modo de invasiones va a seguir. Y aunque las dos últimas temporadas... Perdón, la última temporada y la que sale ahora de Jansun probablemente sea igual. Eh, aunque haya menos recompensas en cantidad, la calidad es buena. Yo personalmente prefiero calidad sobre cantidad. Así que a mí no me molestó que haya menos cosas para desbloquear. Pero que sí que los, que los skins eh, y las cosas que no desbloquee estén buenas, ¿no? ¿Cuál sería el balance de la franquicia en general? El momento que está viviendo la franquicia. Y bueno, ya para responder la última pregunta y no hacer el video tan extenso. Eh, ¿en, qué, ¿En qué lugar se, se ubica la, la franquicia? ¿Cómo veo la franquicia hoy día? Yo creo que la franquicia está bien. O sea, desde que la tiene Warner es poco... digamos, No, no va a suceder que la franquicia esté en un mal, en un mal lugar. ¿no? Eh, obviamente, bueno, no, no sé si es obvio, pero para mí... Mortal Kombat 1 es, es un poco menos... Eh, se está vendiendo menos que Mortal Kombat 11. Lo cual no quiere decir que se esté vendiendo mal. Si se está vendiendo peor que Mortal Kombat 11. ¿no? La gente creo que respondió a estas cosas que... Un poco yo decía de las cosas que no están tan buenas. El tema de los cameos creo que no cayó muy bien. A la gente no le terminó de convencer. Esta cosa de tener un equipo de dos. no eh, que, que de vuelta no tiene un carajo que ver. Que Baraka pelee con Kublao. No sé. Eh, desde el punto de vista de la jubilada tampoco estuvo muy bien. El juego empezó con problemas de balance que después se fueron corrigiendo. Y a poco las cosas en ese sentido están mejorando, ¿no? Eh, yo creo que está, está, en un, está en un buen momento la, la, la franquicia en, en, en su totalidad. Las películas de las películas animadas que estuvieron saliendo una por año. Bueno, este año no por el momento no hay. 
eh, se está haciendo la secuela de la película live action. O sea, eh, salió el Mortal Kombat de eh, Onslaught en, 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 en teléfonos, que bueno, no será gran cosa. Nada de esto que dije por ahí es gran cosa, pero se están haciendo cosas, ¿no? Eh, que esto, qué sé yo. Me parece que para los fanáticos está, está bueno que siempre haya, haya eh, contenido, como quieras llamarlo, haya, haya cosas para ver eh, relacionadas con la franquicia. Lo que yo creo que a, lo que le está faltando, que debemos estar muchísimos de acuerdo, es un juego de otro estilo, ¿no? Un juego específicamente de aventuras como, como fue Jolly Monks, sobre todo, que creo que es el más eh, celebrado y, y extrañado de esos juegos de aventuras, ¿no? Eh, digo con Mythologies y con Special Forces. Yo creo que eso es lo que todos estamos queriendo que, que, que salga, eh, o bien un modo dentro de lo que sea lo que sería ahora Mortal Kombat 1, o un juego aparte, ¿no? Una secuela de Johnny Bond con otros personajes, con lo que sea, un juego de acción, de aventuras. Que yo no sé cómo a, a, a Warner todavía no se le ocurrió, porque supónganse que Warner no quiere que NetherRealm Studios lo haga, porque ellos flashean que NetherRealm Studios son los que hacen los juegos de pelea, Mortal Kombat, Injustice, etc. Pero los tipos son los dueños de la franquicia, o sea, tranquilamente le podrían dar la franquicia a, por ejemplo, no sé. Rocksteady, que hizo ahora el juego de, 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 ¿cómo es? de Escuadrón Suicida. Y a muchachos, hágame un juego así asá de Mortal Kombat, ¿no? Probablemente si eso suceda, si lo hace Rocksteady o quien quiera, no importa. Termine siendo un juego como servicio, con skins que hay que pagarlo, pase de temporada y todo eso. Eso ya, muchachos, muchachas, digamos, hagamos la idea de que esto hoy día es así. No es como en 2005 cuando hicieron eh, Jolly Monks, era un juego de un jugador que terminaba. que Ahora los juegos se hacen de otra manera y sobre todo Warner los hace de otra manera, o sea... Queremos que esto sea así. Yo personalmente, así todo, con esas reglas, yo igual me gustaría verlo. Me gustaría ver un juego del estilo, siempre pensé, un, un juego del estilo Batman Arkham, ¿no? Eh, qué sé yo, con sub -Zero, no sé. Para mí estaría buenísimo. Es lo que para mí le falta a, a, a la franquicia, a lo que yo le agregaría a la franquicia. Pero sacando eso, está bien. Eh, está bien. Está bueno que haya, que haya habido un Mortal Kombat 1, si quieren, tan rápido. Luego de Mortal Kombat 11, que yo en principio pensé que había, iba a haber un Injustice 3, y no, no lo hubo. Así que bueno, que siempre Mortal esté ahí, para mí está bueno, así que creo que, que goza de buena salud. Espero que sigan por el camino de, de ir mejorándolo, porque estos últimos meses, para mí, Mortal 1 estuvo mejorando. A nivel jugabilidad y a nivel contenido. Así que si siguen por ahí y lo siguen mejorando, algo que para mí empezó un poco flojo, ¿no? No, no, por ahí el lanzamiento no fue el mejor eh, cuando salió, nada, pues quizás puede dar vuelta a la situación y, y que sea recordado como... Como un buen juego, ¿no? Eh, teniendo su lugar que corresponde dentro de, de todos los juegos de Nerd Studios. Así que bueno, esta es mi opinión, chicos, chicas. Inter, querido, gracias a todos por mirar el video. Gracias al amigo de vuelta, Inter, por la, por la invitación. Por, por a su serie de videos, que creo que está buenísima la iniciativa. Y bueno, síganlo al amigazo. A mí no me sigan si no quieren, porque igual yo ya estoy, como dije, estoy medio retirado. No, no pasa nada. Pero denle like al amigo Interloco que, que se toma el trabajo de, de buscar la data de primera y... Y darnos lugar a nosotros, a los creadores de contenidos y fanáticos de Mortal. Gracias por mirar chicos, chicas, nos vemos.